హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఫిజికల్ సైన్స్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన హీట్ గురించి తెలుసుకున్నాం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ ముందుగా మనం హీట్ గురించి ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా తెలుసుకున్నాం దీనికోసం ఒక వుడెన్ పీస్ అలాగే మెటల్ పీస్ రెఫ్రిజిరేటర్ అవసరం ఈ రెండు పీసులను తీసుకువెళ్ళి రెఫ్రిజిరేటర్లో ఉంచుదాం పదహైదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మెటల్ పీస్ అనేది వుడెన్ పీస్ కంటే చల్లగా కనిపిస్తుంది ఈ చిన్న విషయంలో కూడా ఫిజిక్స్ తాగుంది అదేంటో ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఫింగర్కి కూడా టచ్ అయి ఉంటుంది మనం మెటల్ పీస్ని టచ్ అయినప్పుడు ఆ హాట్నెస్ అనేది చల్లగా ఉన్న మెటల్ పీస్ని తాకి కోల్పోతుంది ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి హీట్ అనేది ఎప్పుడు హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ మన బాడీ అనేది హాట్ బాడీ అలాగే మెటల్ పీస్ అనేది కూల్ బాడీ హాట్ బాడీ నుంచి కూల్ బాడీకి వెళ్తుంది కాబట్టి మన హీట్ అనేది మెటల్ పీస్కి రీచ్ అయ్యి మన బాడీ చల్లబడి మెటల్ పీస్ చల్లగా కనిపిస్తుంది అనమాట వుడెన్ పీస్ కూడా అంతే కాకపోతే మెటల్ ప్రాపర్టీ దానికి లేదు కాబట్టి చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని మన నుంచి గెయిన్ చేసుకుంటుంది ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా మనం హీట్ గురించి కాస్త నేర్చుకున్నామన్నమాట అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ థర్మల్ ఈక్విరియం హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా సింపుల్ దీన్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉన్న వాటర్లో థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉన్న కోల్డ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుందో అదే థర్మల్ ఈక్విరియం టెంపరేచర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది కనుక సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ ఉన్న సెల్సియస్ని దాన్ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది టోటల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి చేరినప్పుడు రెండు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి హీట్ ఫ్లో అనేది పాస్ అవుతుంది దీన్నే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అనే పొజిషన్ అంటారు ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్నే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ అని అంటారు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే హాట్ బాడీ కోల్డ్ బాడీ మిక్స్ అయితే వచ్చే రిజల్ట్ అండ్ టెంపరేచర్నే థర్మల్ ఈక్విబ్రియం అంటారు ఈ థర్మల్ ఈక్విడియం పొజిషన్లో హీట్ అనేది మళ్ళీ పాస్ అవ్వదు ఎందుకంటే రెండు మిక్సప్ అయి యావరేజ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ అనేది జీరో థర్మల్ ఈక్విరిజం పొజిషన్ రావాలంటే ఆ రెండు బాడీస్ అనేవి ఒకటి దానికి ఒకటి కాంటాక్ట్లో ఉండాలి ఇంకా రెండో పాయింట్ ఏమంటే ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఎంతో కొంత టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి అప్పుడే కదా హీట్ ఫ్లో అయ్యేది అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ హీట్ హీట్ కంటే ముందుగా మనం ఫస్ట్ థర్మామీటర్ థర్మల్ ఈక్విరిబం పొజిషన్ని ఎలా పాటిస్తుందో తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనకు జ్వరంగా ఉన్నప్పుడు థర్మామీటర్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం కదా మనకు జ్వరంగా ఉన్నప్పుడు మన నోట్లో ఉన్న సలైవ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఆ టెంపరేచర్ని మెర్క్యూరీ థర్మామీటర్లో అబ్జర్వ్ చేసుకొని తన రీడింగ్ని పెంచుకుంటుంది దీంతో మనకు ఫివరిష్గా ఉందని అర్థం అవుతుంది అనమాట టెంపరేచర్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది కనుక మన మౌత్ టెంపరేచర్ మెర్క్యూరీకి ఉన్న బాయిలింగ్ పాయింట్ కంటే ఎక్కువ కనుక ఆ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట సరే మనం ముందు మాట్లాడుకున్న థర్మల్ ఈక్విరియం పొజిషన్లో ఏ బి సి అనే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం ఇక్కడ ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటే సి అనే ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి థర్మల్ ఈక్విరియం పొజిషన్లో ఉన్నాయి కనుక ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఈ జౌల్ అండ్ సీరియస్ యూనిట్ ఈస్ క్యాలరీ అలాగే టెంపరేచర్ అంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ కెలివిన్ అండ్ సీరియస్ యూనిట్ ఈస్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ అలాగే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ కెలివిన్స్ సరే మనం ఇప్పుడు టెంపరేచర్కి కైనటిక్ ఎనర్జీకి రిలేషన్షిప్ తెలుసుకున్నాం కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మోషన్కి తోడుపడుతుంది అన్నమాట వేడి నీళ్ళల్లో మనం కలర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే అది త్వరగా స్ప్రింకిల్ అవుతుంది అదే కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో వేస్తే అది త్వరగా స్ప్రింకిల్ అవ్వదు అంటే హాట్ బాడీ అనేది టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి కైనటిక్ ఎనర్జీని పెంచుకుంటూ స్పీడ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ని పెంచి దాని మూమెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట సో మనం దీంతో టెంపరేచర్ పెరిగితే కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందని చెప్పగలం ఫ్రెండ్స్ మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు టెంపరేచర్ అనేది హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి పాస్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా అదొక యాక్టివిటీ ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఇమేజ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హాట్ వాటర్లో డిప్ చేసిన థర్మామీటర్ రీడింగ్ అనేది ఆయిల్లో డిప్ చేసిన థర్మామీటర్ రీడింగ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ కానీ కాసేపటి తర్వాత రీడింగ్స్ అనేవి మారిపోతుంటాయి ఇక్కడ హాట్ వాటర్ ఆయిల్లో హాట్ వాటర్ అనేది హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆయిల్ అనేది
వాటర్ అనేది ఒకే టెంపరేచర్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉందనుకున్నాం కానీ రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది ఇంకో టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న వాటర్తో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ సో దీంతో రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అని మనం చెప్పుకోగలం అండ్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ద రేట్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అలాగే ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ద రేట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ కలిపితే వచ్చే రిజల్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అని మనం ఈజీగా చెప్పగలం ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ద రేట్ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అలాగే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ద రేట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మిక్స్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ ఎంతో చెప్పడం చాలా కష్టం కాబట్టి దానికోసం ఒక ఫామ్లో ఉంది ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న మాటలన్నీ ఒక లెక్క అయితే ఈ ఫామ్లో కూడా నేర్చుకోవడం అంతే అవసరం అదేంటో చెప్తా వినండి టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇక టీ అనేది టోటల్ రిజల్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ అంటే టూ బాడీస్ మిక్స్ చేస్తే వచ్చే టెంపరేచర్ అన్నమాట ఎం వన్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ ఎం టూ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాడీ టీ టూ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాడీ ఇలా అన్నమాట ఈ ఫార్ములాతో లాస్ట్లో వచ్చే టెంపరేచర్ ఎంతో మనం కనుక్కోగలం ఫ్రెండ్స్ మనం స్టార్టింగ్లో హీట్ ఎనర్జీ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ఫ్లో అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఎంతైతే ఫ్లో అవుతుందో అంతే హీట్ ఎనర్జీ ఇంకో బాడీ గెయిన్ చేస్తుందని మనం సింపుల్ లాజిక్గా చెప్పగలం దాన్నే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ అంటారు అంటే దీన్ని ఒక ఈక్వేషన్లా రాస్తే నెట్ హీట్ లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్డ్ అని చెప్పుకోగలం కదా దీన్నే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ అంటారు సరే ఇప్పటిదాకా మనం హీట్ గురించి టెంపరేచర్ గురించి ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ గురించి కొన్ని యాక్టివిటీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం సరే ఈ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఫిజిక్స్లో డైలీ లైఫ్లో జరుగుతున్న వాటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎవాపరేషన్ కండెన్సేషన్ జూ ఫాగ్ ఇలా అన్నమాట ఫ్రెండ్స్ వీటికంటే ముందు మనం ఒక టాపిక్ మిస్ చేసాం అదే హౌ టు క్యారెక్టర్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్ బాడీ ఇది లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో లెట్ అస్ కంటిన్యూ దిస్ ఎవాపరేషన్ ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటో మనకు ముందే తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఒక లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాసే స్టేట్కి మార్చడమే ఎవాపరేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఉంది అదేంటంటే ఎవాపరేషన్ జరిగినప్పుడు కూల్నెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ పాట్స్లో వాటర్ వేస్తాం ఆ వాటర్ కూల్ అవుతాయి దానికి కారణం కూడా ఎవాపరేషన్ ఎలా అంటారా ఆ హీట్ పాట్స్కి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి పార్ట్స్లో ఉన్న వాటర్లో కాస్త హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది ఆ హీట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటూ లోపల ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ అయ్యి ఆ చిన్న చిన్న రంధ్రాల్లో బయటికి వెళ్ళిపోతాయి ఆ వాటర్తో పాటు హీట్ ఎనర్జీ కూడా లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం పాట్లో పెట్టిన వాటర్ అనేవి చల్లగా ఉంటాయి ఎవాపరేషన్లో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ స్వెట్టింగ్ స్వెట్టింగ్ జరిగినప్పుడు కూడా మనకు చల్లగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి కారణం కూడా ఎవాపరేషన్ స్వెట్టింగ్ జరిగినప్పుడు మన బాడీ పార్ట్స్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఆ వాటర్ అనేది ఎవాపరేషన్ అవ్వడానికి మన బాడీలోని హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది మన బాడీ నుండి వాటర్తో పాటు హీట్ ఎనర్జీ కూడా ఎమిట్ అవుతుంది కాబట్టి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మన బాడీ కూల్ అవుతుంది సో ఎవాపరేషన్ ఇదే కూలింగ్ ఫినామినా అని మళ్ళీ ప్రూవ్ అయింది అండ్ అవర్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ ప్యాంటింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనం గమనిస్తే కుక్కలు అనేవి ఎప్పుడు తమ నాలికని బయటకు ఉంచుతూ ఉంటాయి వేసుకోవడం మనం చూస్తూ ఉంటాం దీనికి కారణం కూడా ఎవాపరేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనలాగా డాగ్స్కి స్వెట్టింగ్ ల్యాండ్స్ ఉండవు అవి స్వెట్ రిలీజ్ చేస్తే హీట్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని ఎవాపరేట్ అయ్యి బాడీని కూల్ చేస్తుంది కానీ డాగ్స్లో అలా ఉండదు అంటే డాగ్స్లో స్వెట్ ల్యాండ్స్ ఉండవు అలాగే వాటర్ రిలీజ్ అవ్వవు ఒకవేళ వాటర్ రిలీజ్ అయితే మన బాడీలోని హీట్ ఎనర్జీ మొత్తం లాగేసుకొని ఎవాపరేట్ అయ్యి మనల్ని కూల్ చేస్తుంది కాబట్టి అది వాటర్ రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి బయట ఉన్న వాటర్నే తన నాలుక మీద వేసుకొని ఎవాపరేట్ చేసి తన బాడీని కూల్ పరుస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫోర్ ఫినామినాస్తో లింక్ అయి ఉంటుంది అదే సర్ఫేస్ ఏరియా విండ్ స్పీడ్ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఒక కొన్ని వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫ్లోర్ మీద చల్లి వదిలేద్దాం అవి ఎవాపరేట్ అవ్వడానికి కాస్త టైం పడుతుంది ఒకవేళ ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే త్వరగా ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి అంటే విండ్ స్పీడ్ పెరిగితే ఎవాపరేషన్ పెరుగుతుంది అనమాట ఆ ఫ్యాన్ గాలికి అవి గాల
మనం టీవీ వేడిగా ఉంటే సాసర్లో పోసుకుంటూ షిప్ చేసుకుంటూ తాగుతుంటాం కదా అది అంతే ఎవాపరేషన్ ఫాస్ట్గా జరిగి తొందరగా కూల్నెస్ని గెయిన్ చేసుకుంటూ టీ అనేది చల్లబడుతుంది తర్వాత మనకు ఉన్నది కాండెన్జేషన్ దీంట్లో సబ్ టాపిక్స్ డ్యూ అండ్ ఫాగ్ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ కాండెన్జేషన్ అనేది ఎవాపరేషన్కి రివర్స్ ప్రాసెస్ అంటే గ్యాసెస్ స్టేట్ నుండి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారడం అన్నమాట దీని సబ్ టాపిక్స్ హ్యూమిడిటీ డ్యూ ఫాగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా హ్యూమిడిటీ అంటే మనం ముందే తెలుసుకున్నాం ఈ వాటర్ పేపర్ ఎయిర్లో ఉన్నది డ్యూగా ఫాగ్గా మారుతుంది అది అలాగా మనం తెలుసుకున్నాం ఈ డ్యూ ఫాగ్ అనేవి లో టెంపరేచర్ అంటే అర్లింగ్ మార్నింగ్ అలాంటి టైమ్స్లో జరుగుతుంది అన్నమాట అలాంటి లో టెంపరేచర్లో ఈ వాటర్ పేపర్ అనేది వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా మారుతాయి మనం కండెన్జేషన్ ప్రాసెస్లో ఇదే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలో తెలియక విండో ప్యానల్స్ మీద ఫ్లవర్స్ మీద అలా ఏర్పడుతుంటాయి అన్నమాట దీన్నే డ్యూ అంటారు ఫాగ్ అంటే అవి ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలో తెలియక చిన్న చిన్న డెస్ట్ పార్టికల్స్ మీద ఎయిర్లోనే ఫామ్ అవుతాయి దీన్నే ఫాగ్ అంటారు డ్యూకి ఫాగ్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ డ్యూ అనేది విండో ప్యానల్స్ మీద ఫ్లవర్స్ మీద ఫామ్ అయితే ఫాగ్ అనేది డెస్ట్ పార్టికల్స్ మీద ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే ఫాగ్కే కాస్త లో టెంపరేచర్ అవసరం డ్యూకి దాంతో పోలిస్తే కాస్త ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ బాయిలింగ్ బాయిలింగ్లో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసి లేటెంట్ హీట్ అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ విజన్ అలాగే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ పేపరైజేషన్ వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం బాయిలింగ్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఎవాపరేషన్ లాగానే అట్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆర్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క బాడీకి ఒక్కొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది మనం ఎక్కువగా వాటర్ గురించి చెప్పుకుంటుంటాం అండ్ అలాగని అన్ని సబ్స్టాన్సెస్కి బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుందని కాదు నెక్స్ట్ టాపిక్ లేట్ అండ్ హీట్ లేట్ అండ్ హీట్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఒక స్టేట్ నుండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో స్టేట్కి చేంజ్ అవ్వడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అయితే రిక్వైర్ అవుతుందో దాన్నే లేట్ అండ్ హీట్ అంటారు లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫిజన్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ పేపరైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ పేపరైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ పేపరైజేషన్ అంటే ఒక లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాసే స్టేట్కి మారడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అయితే రిక్వైర్ అవుతుందో దాన్నే లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ పేపరైజేషన్ అంటారు ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ అలాగే లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫిజన్ అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఒక ఐస్ అంటే ఒక సాలిడ్ స్టేట్ నుండి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారడానికి యూజ్ అవుతుందో దాన్ని లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫిజన్ అంటారు ఎయిటీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ ఫర్ వాటర్ ద హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్టేట్ ఏ సబ్స్టాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ ఈస్ కాల్ లేట్ అండ్ హీట్ లేట్ అండ్ హీట్కి ఫామ్లో వచ్చేసి క్యూ బై ఎనర్జీకి జౌల్ అలాగే మాస్ అంటే కేజీ కాబట్టి జౌల్ పర్ కేజీ అలాగే సీజియస్ యూనిట్ వచ్చేసి క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ ఇలా అన్నమాట మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో నెక్స్ట్ ఉన్న టాపిక్ మెల్టింగ్ మెల్టింగ్ అంటే సింపుల్గా ఐస్ మెల్ట్ అవుతుందని వింటుంటాం కదా అలాగే ఒక సాలిడ్ బాడీ లిక్విడ్ ఫామ్గా మారడమే మెల్టింగ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే అట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆర్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇలా రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒకటే టిక్ కొడతాం సి ఆప్షన్ బోత్ ఏ అండ్ వేని ఇచ్చింటారు అది చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫ్రీజింగ్ వాటర్ ఫ్రీజ్ అవుతుందని వింటుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఒక లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి సాలిడ్ స్టేట్కి మారడమే ఫ్రీజింగ్ అవర్ లాస్ట్ యాక్టివిటీ టు ప్రూవ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ సో దీనికోసం మనకు ఒక వాటర్ బాటిల్ వాటర్ రెఫ్రిజిరేటర్ అవసరం ఇంతే ఫ్రెండ్స్ వాటర్ బాటిల్లో కంప్లీట్గా వాటర్ నింపేసి బాటిల్ క్లోజ్ చేసేసి డీప్ ఫ్రిజర్లో పెడదాం కాసేపు తర్వాత తీసి చూస్తే బాటిల్ పగిలిపోయినట్టు మనం గమనిస్తాం దీంతో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఐస్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు పెరుగుతుందని మనం గమనించగలం ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ డెన్సిటీ వాల్యూమ్ అనేవి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కనుక డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ లెస్ దాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అని మనం చెప్పుకోగలం ఒకవేళ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ రాయండి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అని రాయాలి సరే మనం ఇందాక వదిలేసిన స్పెసిఫిక్ హీట్ కనుక్కునే విధానం గురించి అలాగే కంప్లీట్గా స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఇంత
Q is equals to M delta T S or M S delta T. Then to S is equals to Q by M delta T and Rasko Galam Kada. Friends, specific heat and M reference. Then definition could on the other to chapter and one unit mass substance ni one degree Celsius key penchal and te manakenta amount of heat energy require out the other specific heat. For example, 250 ml of water 30 degrees Celsius low on there are 250 ml of water ni 31 degrees Celsius key March and the amount of heat energy require out on the other specific heat this specific heat and a day walk up a body key walk up with an account on the and it key same unto under the so walk us are in and screen with the two piston of values good that calls in there s is equals to q by m delta t q and a heat m and a mass delta t and a change in temperature and earth so si unit of specific heat of chassis heat energy ki si unit joule ka bati joule by m delta t and on the mass ki si unit kg delta t and a change in temperature si unit kelvin so chop call and a si unit of specific heat joule per kg kelvin form of the dini yalagana dini kaina war coach cgs unit of chassis caliber gram degree celsius okoka object ki okoka specific heat unto nan chop konam gada adi yalago indigo tells kuna e universe lo na prati atom molecule koni koni energies to form a unto the dini internal energy under e internal energy and a sum of kinetic energy rotational energy potential energy vibrational kinetic energy vishwam lo unna okoka molecule okoka vidhanga energy ni share cheskuntundi kabatte specific heat anedi okoka object ki different different ga untundi oka vela prapancham lo unna anni molecules oke vidhanga undi unte oke vidhanga heat ni internal energy ni pass chesukogaligithe prapancham lo unna anni objects ki oke specific heat untundi specific heat takku ga unna object ante copper ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అదేమంటే అవి చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా వేడిగిపోతాయి అలాగే చాలా త్వరగా కూల్ అయిపోతాయి అది దాని ప్రాపర్టీ కాబట్టి కుకింగ్ లో దీన్ని వాడుతుంటాం అన్నమాట ఏమైనా కుక్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా ప్యానల్ హీట్ అయితే మనకి ఎంతో టైం గ్యాస్ సేవ్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా ప్యానల్ కూల్ అయిపోతుంది అన్నమాట స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న వాటర్ లాంటి సబ్స్టాన్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ చాలా లేట్ గా హీట్ లేదా కూల్ అవుతూ ఉంటాయి Kani Ivi Chala Se Pativarku a heatness leather coolness ni stores as cogal. Applications of specific heat in our daily life. Pati Roju Surudu Yento amount of heat energy ni water glow pump is too untad. E water bodies and avi heat energy in absorb chest contu. Eku se pativarku mana mundu matal kuna to retain chest. E heat energy ekuga equator the girl on to me. Kani pores the girl chala takuga on to me. E water and avi heat energy ni absorb chest contu. దూరంగా ఉన్న పోల్స్కి సెండ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి ఈ అర్త్ మీద మనుషులు బతకడానికి పోల్స్ దగ్గర హీట్ సప్లై చేస్తూ ఎంతో గొప్ప పని చేస్తుంది ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ సెకండ్లీ వాటర్ మిలన్ మనం వాటర్ మిలన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీస్తే చాలాసేపటి వరకు కూల్నెస్లు పోగొట్టుకోదు దీనికి కారణం కూడా స్పెసిఫిక్ హీటే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు వాటర్ ఎక్కువసేపు కూల్నెస్ లేదా హాట్నెస్ని రిటర్న్ చేసుకోగలదు కాబట్టి జరుగుతుందన్నమాట అలాగని ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టినంత మాత్రం ఆ వాటర్ మిలన్ అస్సలు కూల్ అవ్వదు మినిమం వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ పెడితే కానీ ఆ రోజు మొత్తం కూల్గా ఉండదు ఇప్పుడు మొత్తానికి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ త్వరగా హీటప్ అవుతాయి అలాగే త్వరగా కూల్ అప్ అవుతాయి అలాగే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లేట్ అయి హాట్ లేదా కూల్ అయినా అవి ఎక్కువసేపు రిటర్న్ అవుతాయి అన్నమాట అండ్ అవర్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సమోసా ఈ సమోసాలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి టాప్ లేయర్ అలాగే లోపల ఉన్న క్యాబేజ్ వెజిటేబుల్స్ ఇలా అన్నమాట పైన ఉన్న టాప్ లేయర్ మనం గమనిస్తే అప్పుడప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది కానీ లోపల ఉన్న వెజిటేబుల్స్ క్యాబేజ్ అలాగే వేడిగా ఉంటాయి దీని కారణం కూడా ఫిజిక్స్లోని స్పెసిఫిక్ హీటే పైన ఉన్న లేయర్ అనేది లో స్పెసిఫిక్ హీట్తో చేయబడి ఉంటుంది అవి కాస్త ఫాస్ట్గా వేడెక్కి అలాగే ఫాస్ట్గా ఆ హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోతుంది కానీ లోపల ఉన్న క్యాబేజ్ ఆ మెటీరియల్ మొత్తం హై స్పెసిఫిక్ హీట్తో కూడింది అవి వేడి అవ్వడానికి కాస్త టైం ఎక్కువైనా వేడిగా ఉండడానికి కూడా చాలా టైం ఉంటుంది అన్నమాట సరే స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి మనం కాస్త నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ముందు నేను ఒక టేబుల్ చూపించాను కదా ఆ వాల్యూస్ ఎలా మనం ప్రాక్టికల్గా కనుక్కోవాలో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఇంకోసం మనకు క్యాలరీ మీటర్ థర్మామీటర్ స్టీరర్ వాటర్ స్టీమ్ హీటర్ వుడన్ బాక్స్ అండ్ లెగ్ లేదా ఐరన్ పీసెస్ అవసరం ఇక్కడ మనం లెట్ లేదా ఐరన్ పీసెస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కనుక్కుంటున్నాం అన్నమాట ముందుగా మనం క్యాలరీ మీటర్ స్టీరర్ మాస్ కనుక్కుందాం దీన్ని ఎం వన్ అనుకుందాం అలాగే వన్ థర్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాలరీ మీటర్ని వాటర్తో ఫిల్ చేద్దాం ఈ టోటల్ మాస్ని ఎం టూ అనుకున్నాం ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేస్తాం లేకపోతే మాస్ ఎం వన్ ఉండేది యాడ్ చేసిన తర్వాత టోటల్ మాస్ ఎం టూ అయింది సో మాస్ ఆఫ్ వాటర్ని ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ అని చెప్పుకోగలం కదా సో మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ క్యాలరీ మీటర్ స్టిర్రర్ వాటర్ ఉన్న ఈ టోటల్ ఆపరేచర్స్ టెంపరేచర్ త్రీ అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఐరన్ పీసెస్ తీసుకొని స్టీమ్ హీటర్లో వేడి చేసుకుంటాం 
ఇప్పుడు దీని టెంపరేచర్ టీ టూ అనుకుందాం ఈ టీ టూ ఉన్న టెంపరేచర్ని అప్పుడు మనం ముందు క్యాలరీ మీటర్ స్టిర్రల్ వాటర్తో ఉన్న ఆపరేచర్స్లో యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఆపరేచర్స్ అంటే లెడ్ షార్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత లేదా ఐరన్ పీసెస్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ టెంపరేచర్ టీ త్రీ అనుకుందాం ఇక్కడ మనం ముందు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్టు హీట్ ఎనర్జీ అనేది హార్ట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీ ఫ్లో అవుతుంది కనుక లెడ్ షార్ట్స్ నుండి క్యాలరీ మీటర్కి ఫ్లో అవుతుంది ఎందుకంటే ఐరన్ పీసెస్ లేదా లెడ్ షార్ట్ ఇప్పుడే మనం హీట్ చేస్తాం అది చాలా వేడిగా ఉంటాయి క్యాలరీ మీటర్ స్టిర్రల్ వాటర్తో పోలిస్తాయి ఇప్పుడు హీట్ ఈ ఎండ్ పైన క్యాలరీ మీటర్ స్టిర్రర్ వాటర్ వచ్చేసి టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ అని మనం చెప్పుకోగలం కదా స్పెసిఫిక్ హీట్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫామ్లో ఉంది అదేంటో మనం తెలుసుకున్నాం ఎస్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం వన్ ఎస్సి ప్లస్ ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ ఇంటూ ఎస్డబ్ల్యూ ఇంటూ టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ బై ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఎస్ఎల్ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ ఆర్ ఐరన్ షార్ట్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు కనుక్కోబోతుంది ఎం వన్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది క్యాలరీ మీటర్ అలావింగ్ స్టిర్రర్ ఎస్సి అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ క్యాలరీ మీటర్ ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిందే ఇది థీరిటికల్గానే మనం చెప్పుకోగలం దీన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్తో కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ వాల్యూస్ అనేవి బుక్లోనో లేదో ఇంటర్నెట్లోనో దొరుకుతాయి ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ అనేది మాస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే హెచ్డబ్ల్యూ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వన్ టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ వచ్చే టెంపరేచర్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ అంటే మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్లు టెంపరేచర్ గెయిన్డ్ బై ది క్యాలరీ మీటర్ అండ్ స్టిర్రర్ వాటర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఫిజికల్ సైన్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన హీట్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను ఎక్కడో ఒకటి రెండు పాయింట్ మిస్ అయినా అనిపిస్తుంది అవేవో మీరే కమెంట్స్లో తెలిపితే దాన్ని నేను పిన్ చేసి పెడతాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి కామెంట్స్ చెక్ చేయండి ఏదైనా పిన్ చేసింటే అవి చదవండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ టెన్త్ విద్యార్థులందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని చాప్టర్స్ కోసం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే బాయ్ బాయ్